这个张总怎么突然改到长途汽车站了呢？我也不知道，今天早上朱莉刚刚通知我。哼，他还真是任性。哦，我是说，在这个人心浮躁的世道中，难得一见拥有自由灵魂的人。哼，牌子做的不错。必须的。张总过来了，那个吗？哎，张总你好，我来我来。张总你好，小罗你好。<笑>哎，慢点慢点，这位。啊、哦，你好，我是接待您的客服董董恩。嗨，还什么接待不接待？不用那么夸张，应该的。我有车来接我，车来了，走上车。平时不往这边来都没机会坐，来上车上车。走。小楼，哎，嘿嘿嘿，来。你们这儿啊，离我老家挺近的，我也好长时间没有回去过了。这一排老门儿，我寻思着回去看看。这个就是我们那儿自己腌的酱菜，你们尝尝。您太客气了。您看，您用湿巾还是干净有两种？太周到了，哎，谢谢肖总。哎，小楼，哎，听说董事长生病了，不严重吧？我呢，来去匆忙，还想着抽时间去探望一下。多谢您关心了，我妈就是有些操劳过度，还得再静一段时间。这人呢，上了点岁数，难免有些毛病，是。不过平时还得多注意啊。哎，切。哎呦，这个袋子好像有点漏了。没事，我这儿有一个便携的，这样也结实，不会漏的。是吗？对，这个好啊，这个好，这个好，这个好又给我上了一课啊。哎呀，小楼啊，咱们今天一定要不醉不归啊！行，今天一定要把您给陪好。张总。老同学，好久不见、啊！哎呦，你们二位认识啊？那真是太好了。小苏也约了我见面，我不是寻思着给大家节省点时间吗？就干脆一起约了。啊，对了，二位不介意吧？我当然是不介意的了，主要是要看楼总，看他介不介意。张总都不介意，我就更不介意。哎，楼总，你可千万别勉强啊！别又跟小时候上学那会儿似的，呃，受了委屈还得我帮你出头解决。<笑>小苏，你可真幽默啊！这位是老总女朋友啊，这话可不能乱讲。这位是接待张总的客服，我我开个玩笑嘛，你看你又那么严肃。这位女士，怎么称呼啊？哦，我叫董董恩。羞死了！怎么是苏启啊？好特别的名字啊！来吧，张总，里边请吧。走吧，来，您请。走吧。听说这家菜不错啊，您尝尝，好吃，下次再来。哎，一会儿什么说话，稍后讲。不管他提出了什么要求，都不要答应，不是你的事儿。嗯，谢谢小罗总。解酒药，你小心点啊！他不管对我做什么。再说了，你包里怎么什么都有啊？人在江湖飘，全靠这个包。商业竞卖客服当然要从容面对各种问题。走吧。不要怎么样？嗯嗯，张总。我听说乐思福有意在国内推广社区无人便利店，其实我们三角集团的产品非常符合您的需求。如果有机会跟您合作的话，我给出的价格也一定会包您满意的。嗯，我也不瞒大家，此次推广社区无人便利店，乐思福也是慎之又慎的考虑了许久。这种模式，其实更适应当下碎片化、快节奏的生活方式。前景大家都是清楚的，对不对？所以呢，前期筛选产品时
我们就非常看重产品的货销量。您的顾虑和担忧我非常清楚，张总。嗯，这里有一份数据资料，您可以先过目。哦，牡丹公司的几款经典酱料在市场上的销售情况一直都很好。为了扩大市场的份额以及满足年轻受众的口味需求，我们在新型酱料的研发上也是加足了马力。我们有理由相信。如果这些产品投放到无人便利店之后，将会有一个非常可观的销售量。老总，您未免太过于自信了吧？有实力，当然得自信一点。不过除了保证销量之外，价格和利润上，我相信我作为公司的 CEO， 应该也要比苏总监说的话更有可信度一些。这就是楼总您多虑了。既然我能代表三角集团来谈合作，上头一定是给了我充分的权利的，张总。如果咱们可以达成合作的话，我愿意将返点提高到六个点。六个点，苏总应该很清楚啊。做我们这一行的，毛利润最高不超过百分之十几，六个点这么好气，万一之后三角没有利润的话，要求断供那可就不好看了。这可不是好气啊，这是我们想展示给张总的真诚。至于我们公司的利润，就不劳娄总费心了。说得好，当我们谈到真诚，不该只谈利润。我相信张总，您应该很清楚，谈合作不能只看眼前的利益，还得考虑更加长远的发展。牡丹公司除了高额的返利之外，还可以给您免费提供一批产品进行试验性投放。好的销售量和公司的综合实力，才是考虑合作方的最高标准。张总，好了好了，都不要再说了，你们俩说的，我都明白。哎，今天就是聚一聚，大家吃个饭嘛，对不对？至于合作的事儿。咱们过两天再聊，好，来来来来，张总，敬您一杯，好好，嗯，嗯，嗯嗯，精彩精彩，商场如战场啊！哎，好酒，好，谢谢，老总，真是热情，那下次换我请你，苏总请客，一般人可承受不了。今天晚上八点，在您住的酒店，嗯，八层八零六房间，保证让您满意。那太好了。他说什么呢？啊，小董这孩子真不错，知道怎么满足客户的需求。嗯、小罗，你这个老板有福气啊！是啊，谁说不是呢？罗总、啊，我真是羡慕你啊！我也想有一个像董董恩这样认真敬业的接待客服。张总，请。您、啊、请。方客服啊，好，我知道了，你帮我多盯着点这个人，有什么新情况随时跟我汇报。怎么又是他？天天方便面，天天方便面，我都吃腻了。嗯、哎，那怎么还不回来给我带饭吃？合着你是店里人家牡丹公司的饭是吧？我看你吃这么香，也不像馋人家饭的样子呀。你不见气啊？你不想泡面里面有点红花肉，我们大虾排骨什么的呀？你要是不想吃那个面，你就放下，你再等等，等等那个大虾呀、排骨呀、五花肉啊。我觉得你今天是没希望了。为什么？恩坚不回来了，他自己一个人在吃饭？不可能。嗯，就不是这样的人，你看看人试试这个觉悟，他今天就没去牡丹公司、啊，那他去哪儿了？他和小楼总去找乐斯福的张总了。乐斯福，那个大型的连锁超市，没错，就是那个大的连锁超市。这次牡丹公司接待乐斯福的事儿，小楼总派恩恩去做的。你等会儿，你刚才说谁？小楼总。你们觉不觉得这边有事儿啊？我觉得小罗总肯定是对我们家恩恩有意思，否则接待这么好的活，能让恩恩去吗？去去去去去去去去！你看你那个贱兮兮的表情啊！想什么呢？吃你的面吧啊！不可能吗？别瞎扯！依我看呢，也并不是完全没有可能，是吧？是吧？嗯，你是不是也发现点什么？分享一下，你算是问对人了。哎呦，小董，快快快！张总好，上车，快快快，走走走。
小心。我就是牡丹门口的哨兵，十字路口的信号灯，医院急诊室的大夫，街头的 ATM 机，二十四小时随时为您待命。今天晚上八点，在您住的酒店，呃，八层八零六房间，保证让您满意。太好了，小董这孩子知道怎么满足客户的需求。没事没事没事，小董啊，啊，你给我介绍的这位师傅，手艺确实是太好了。这儿呀，都是十年以上的专业技师，可厉害了。很多人不来这儿泡温泉，就来找他们按摩。你要是喜欢的话，下次跟我说，我再帮您约。<笑>那可真的太好了。对了，小董，你是什么时候到牡丹的？之前。一直是小汪接待我的，啊，其实我是楼总广告商驻场客服。这个汪总这两天出差了，那我也比较擅长接待，我就毛遂自荐来了。你要是觉得我哪做的不好，您跟我说，我改。没有没有没有没有，你做的很好了，我就随便问问。过不久我们那儿可能有个活动，过些时候，也许还要麻烦你们了。哎呦，不麻烦不麻烦，您太客气了，您随时找我，我二十四小时待命。真好。小春，喂，海妹，我在这招待客户呢，有事一会儿再说。什么？我。卓千，对他就是个渣男，他竟然和手机人小三来温润泉酒店开房，不是还是我给他带进去？要不是我打电话给他同事的话，我还傻傻的以为他就在加班。不是我都没有来过这么好的酒店，我刚好就在这个酒店招待客户。哎，行行，我说你别跟这种渣男一般见识，你别生他气，这。你你冷静冷静，你等我啊！好，我等你。不是，我今天不把他泡在温泉里，我就把这温泉水给喝了。等等一下，谢谢啊，张总啊，呃，我这儿出了点紧急情况，您按着这费用我都已经结过了啊。哎，不不不，你等等，你们刚才说的我都听见了。我要跟你们一块儿去啊！你们两个女孩子这样去要吃亏的。有我在就好多了。不不不，那太麻烦您了。那不麻烦不麻烦，一点都不麻烦。捏得好，我明天再来。楼总，你怎么在这儿啊？哦，那个，我过来按摩。啊，张总，你们这是要去？捉奸？捉奸？啊，好了好了，不哭了不哭了。毕竟是你闺蜜的私事儿，我跟张总就不先进去了，有任何情况随时喊我们。好。谁啊？啊，你好，客房服务。我没叫客房服务，你们怎么到房间了？啊，是这样的，我们酒店现在有活动，给每一位情侣呢，呃，准备了一个高档红酒，免费送的。来了来了。
要相信我，这一切都是误会，是他，是他先勾引我的，他只是，他只是我奔向你这个终点之前，偶遇的风景而已，是我一时鬼迷心窍，我最爱的人是你啊，贝贝，爹，你算什么男人啊，你爹爸，贝贝，贝贝，你别碰他，渣男，混蛋玩意儿。老呸！好了好了，别难受了啊！你这样，回去把东西收拾收拾，我去跟你爸加班了。像这种渣男，早发现早离开，这是好事儿。嗯，啊，好，那我先回去了，你别送我了。哎，那你注意安全啊！我到家给我打个电话。张总，今天实在不好意思了，对不起啊。是我们招待部抽了，让您解消。你们俩不要这么客气嘛。为了朋友，应该做的。小罗，哎，合作的事情我会郑重的考虑。牡丹是国内脑子号的酱料品牌，确实也是我们在重点考虑的品牌。不过这次我们对无人便利店的产品的选择是格外的谨慎，所以啊。要对几家公司着重的考察他们的综合实力。等我回总公司汇报之后，会很快给你们一个答复的。那我先谢谢你了，有任何需要，随时联系我。不要谢我，我要好好的谢谢恩恩，今天都陪了我一天了，辛苦了。不不，那是我应该做的。都这么晚了，早点回去休息吧。再见，您慢走。张总，拜拜。再见。张总辛苦了。张总晚安。可真有你的呀，带着客户来捉奸。对不起啊。不过刚刚还是要谢谢你啊，老总。张总不说了吗？对我谢谢你。走吧。我下次就跟你一块儿来不好吗？我今天忘了没有叫上你，对。哎，他俩怎么？等一下，我发现了一个超大的跨，回来跟你讲。我看得清清楚楚，两个人动作可亲密了。小楼总什么身份的人？无缘无故。会跟个女人从酒店出来，只是下班在一起也不一定有一腿吧？太天真，年轻。那个酒店 very g o o d 床啊又大又软，孤男寡女、干柴烈火共处一室。还有更劲爆，我听说，曹雅是小楼总的前女友。这事儿建哥可以作证、啊，他们仨在国外。哎，哎，你不是在八二吗？我这不是想大家给大家带点吃的过来，快快快，谢谢谢谢。啊，不行，哦，我刚好找你有事儿，我们合同定金的那个款项是不是在走流程了？呃，大约要什么时候啊？我们这小公司呀，跟这牡丹集团比不了，这最近手头有点紧。啊，哦，那我明白啊。啊，恩恩是这样，你看罗总他刚刚上任，呃，我们公司又频繁的裁员，所以最近很多进度都被影响了。你们这个事儿什么时候被批下来，我还真说不准。助理，嗯，这事儿你真得帮我。我们小公司这拖一个月两个月，我们公司就得解散了。你难道忍心看着我露宿街头吗？不会的，不至于。我本人是真的帮不上你，但是我建议啊，你等楼总见完客户回来，亲自去找他谈一谈，啊，求求情。行，那我晚一点给他打个电话问问。啊，加油！那你快去吃吧。啊，那大家吃好喝好啊，谢谢你。拜拜，好，好，好，好，真不错，谢谢。啊，拜拜。